Hi guys, this is Pride Blue Lemon back again for another video and for today is turuan ko kayo paano mag-edit like Max Riz. So ano nga ba yung sinasabi ko na edit like Max Riz mga ka-clutch no? So ito yung napaka very smooth slow mo na sobrang bilis niya tapos may lalagpasan siya sa sakyan or another motorcycle. Bago niya malagpasan is i-edit niya ng very smooth slow mo. Wala kayong idea sa sinasabi ko. Well, magulo ako may explain. Papakita ko lang sa inyo katulad nito. So yun nga guys, napakadami ng mono vloggers na gustong ma-achieve itong, 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 itong edit na ganyan. Napakaganda nga naman kasi talaga kung matututo ka ng ganitong edit. So for today, etuturuan eh, ko kayo kung, kung paano kayo mag-edit like Max Riz. Disclaimer lang no, hindi po ako nagbabagaling at di ako nag, ano, hindi ako professional. Well, I can say professional kasi trabaho ko na to talaga ang mag-edit. Itong papakita ko sa inyong example na clips is kay Zero One Moto. Ayan, shout out kay Boss Arch. Ako yung editor ni Boss Arch. That's why uh, meron ako mga clips niya. Ako yung mga nag-edit ng vlogs niya. At yung papakita ko sa inyo yung isang video or isang clip niya na in-edit ko as Max Race. Well, may mga in-edit na ako before na Max Race din ang datingan. Meron rin si Toby, which is yung kasama ko rin mag-edit kay Boss Arch, si Batang Kalye. Kung nakaalala nyo yung kasama niya ni Boss Arch, sila Reed, sila Breezy, yon. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano yon i-edit at napaka-simple lang ng ating kailangan. <laughs> ano nga ba yung kailangan natin i-make sure para ma-achieve natin yung ganitong edit at ganitong video guys. So unang-una, pag nag-vlog kayo, isang kailangan yung camera at at least merong more than 60 frames per second na settings. Yes, tama po ang narinig nyo. Kailangan po is more than 60 frames per second yung settings dahil po mas mataas na frames per second or FPS is the higher the smoother yung magiging kalabasan ng inyong video after the editing or the post process. Yung pagpaprocess po natin is yung nagbablog kayo, yung nagbivideo kayo. Yung post process po natin is yung nag edit na kayo ng inyong video. So ngayon, syempre, itong papakita ko sa inyo is uh, post process na. Okay, kasi nga, ituturo ko lang sa inyo is yung paano nga kayo mag edit Pero yun yung lagi yung tatandaan guys, no? Kung gusto nyo na mas smooth, low mo, at lagi nyo tatandaan, eh kailangan nyo na six, more than 60 frames per second. Mas mataas, mas maganda. Yung iba nga 120 FPS pa, napaka smooth nun. And sa tingin ko, yun yung ginagamit ni Maxers para ma-achieve talaga yung smooth slow mo niya ng katulad ng pinakita ko sa inyo. So, wag natin patagal at dami ko ng dada. Simulan natin. <laughs> Ito guys, meron ako dito yung Premiere at uh, nagawa ko na siya kasi na-edit ko na to ngayon yung render lang natin para papakita ko sa inyo yung ano nga ba yung sinasabi ko, no? Play natin itong isang clip na ginawa natin as Maxers. Okay, para lang magka-idea kayo kung paano siya gagawin. Or kung ano yung sinasabi. Alright, mga kasi walang sinasabi. Good day to vlog. Ang ingay! Woo! Yun. So, nakita nyo guys, no? Yun yung sinasabi ko na edit like Max Race. Okay? So, hindi siya ganun ka tulad talaga ng video na katulad ng Max Race. Kasi, yung kay Max Race kasi grabe talaga sobrang bilis nun. Kaya, kung may kita nyo, kita nyo, no? Yung wave na yun, ayan. Yung nakikita nyo rin kay Max Race. Ayan. Ayan. Yung, yun yung tinatawag nating wave warp. Kung titignan nyo guys, is napakasimple lang ng aking premiere timeline, no? Yung clip, konting sound effects, yan lang. Pero, may sekreto yan. Kapag nilakihan natin to, kailangan ba lang i-double click to? May kita nyo na to. Okay? So, paano ko nga ba nagawa yan? So, ano nga ba tong mga to? Kasi, pag ganito, napakasimple lang niya tignan. Alam mo, basic clips lang yung nilagay dyan. Pero, nung dinoble click natin ito, is nagkaroon siya ng mga element. Ano nga pa yung time remapping, guys? So, pwede mo edit yung speed through the timeline. So, iba kasi, ginagawa nila para ma-edit nila yung speed no kanilang video or kanilang clip. Is, ginagawa nila is nag-right click sila or control R. And then, speed duration, then ina-adjust nila itong uh, speed, like let's say for 60. Ganyan nangyayari. 
So, ganyan yung ginagawa ng iba. So, ano nga ba pinagkaiba nung time remapping dun sa kung magagano'n ako? Kung ako, kung gagamit ako ng speed duration dito, is kailangan ko pa yun i-cut hanggang sa kung saan ko gusto. Yan, kakat ko pa yan. Tapos, ang gagawin ko ito, speed duration ko lang. Okay, let's say 5 seconds. Okay? Okay, so ang pangalan guys, parang tumalun siya. Ayan o, parang tumalun, di ba? Ayan. So, kung ganun yung gagawin ko, na ikakat ko siya, then re-click ko yung clip na gusto ko, ayan o, pinlay ko siya, parang tumalun siya, okay? So, ganun yung difference niya, eh, hindi ganun ka-smooth. Pag dito sa speed duration yung ginagawa yung inyong cut and slow mo part. Okay? So, ngayon, ganito ko siya ginagawa para ma-achieve nyo yung max risk. Ito yung pinaka-raw ng clip. So, ito nangyari. So, may kita nyo yung difference. Yan. So, ito. 60 frames per second na siya. So, dito nyo may kita yan sa frame rate. So, goods na tayo dun sa una kong sinabi na kailangan yung make sure. So, pangalawa, kapag nagpo-post process kayo para for you to achieve that is kailangan yung gawin to. So, right-click nyo to, dito mismo sa effects na to. Right-click nyo lang yan. Then, timer mapping. Okay? Then, click nyo yung speed. So, may nakita, nakita nyo may nagbago, di ba? Okay? So, again, right-click, timer mapping, then speed. Okay? So, dyan yun yung may kita, guys, itong linya na pumagit na dyan sa clip nyo. Para sa nga ba yan, guys? So, dito nyo, makokontrol yung timer mapping na gagawin natin. So, unang-una is pipili muna tayo ng part ng clip kung saan gusto natin mag-start yung slow-mo part. So, sige, tingin tayo. It's alright mga Kasiwa Nation, it's not a good day to block ang ingay! Woo! Okay, dito tayo sa may bandang part na nilagpasan ni Boss Arch yung kotse. Okay? Oh, gusto ko magsimula dito yung talagang malapit na niyang malagpasan. Ang gagawin ko ngayon, since na timer mapping ko na siya dito yung clip, ipinditin ko to using the control button and left click. So, yun ay napili kong start ng ating slow-mo part. Hanggang saan ko gustong gawin tong slow-mo, okay? So, for me guys, uh, nililimit ko lang siya sa 5 frames, yung pinaka-slow-mo para mas smooth yung magiging kalabasan niya. Pero, sa akin lang naman yun guys, kung gusto nyo mas mahaba yung maging slow-mo part, then you can go ahead na mas magpasan yung 5 frames na sinasabi ko. So, ano nga bang sinasabi ko? 5 frames. So, dito ako nag-start, okay? So, dito ako nag-pindot ng uh, control click para mag-start ng slow-mo. So, blue na yan. I-move lang natin ng 5 frames forward. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Same thing, kapag nakuha nyo na yung end nyo ng slow-mo, is control click ulit. Okay? Hindi siya nag-accurate. Ulitin natin. Dapat mismo dito sa nakalinya sa blue. So, pinditin natin. Yun. Nalinya na siya. So, ngayon, napagit na ano siya, guys. Hindi ako nag-cut, hindi ako nagpunta sa speed duration or anything. Ito na siya, guys. So, ang kailangan nyo gawin is itong linya na to, nakita nyo, is ito yung time remapping. Ang purpose niyan is ito yung hihilahin nyo ngayon para ma-slow mo siya. So, usually, kailangan nyo dito is 5% para maging mas smooth yung slow mo nyo. So, hilahin natin hanggang 5%. 5%. Okay, 5% na siya. Nanti lah. It's alright, my Kasiwa Nation. It's not a good day to block an ingay. Woo. Okay, so nak lihat nyo guys, tidak siapa yang kosmut. <laughs> so, okay mag-alala dahil hindi pa tayo tapos. Okay? Ang gagawin nyo dyan is right-click nyo to, then hanapin nyo yung time interpolation. Okay? So, nakikita nyo to, nakacheck yung frame sampling. So, gawin nyo yung optical flow. Okay? So, after nyo gawin yung optical flow, para mas smooth yung magiging playback nyo is pindutin yung I, then O. Ibig sabihin nun, in and out. Okay? Kung saan yung gusto nyo maging render. Okay? So, pindutin natin yung enter kasi ito yung render ko or yung pag encode niya. Okay? So, antayin lang natin. Okay. So, tapos na natin siya. So, nakikita nyo, itong in and out natin is cooler green na siya sa timeline. So, ibig sabihin, smooth na yung playback niyan. So, try natin yung play para makita nyo yung result. It's alright, mga Kasiwa Nation. It's not a good day to block ang ingay. Okay, 
So nakita nyo na guys, no? so very smooth na yung kinalabasan niya. Pero syempre, may napansin kayo at yung audio niya ngayon ay hindi na accurate dun sa clip. So anong kailangan natin gawin dyan? So syempre dito, pagka play slow mo, yung audio ng clip is tuloy-tuloy pa rin, tama? So pangit siya tignan or paking-pakinggan. So ang kailangan nyo gawin dyan, click nyo tong clip, then right click, hanapin yung unlink. Okay, so ma-unlink na yung clip, then the audio itself. Pagka cut nyo na itong part na to, is ang gagawin nyo lang dyan, is pwede nyo na siyang alisin. Okay? So, smooth na siya. Then, wala na yung sounds na. So, syempre, inalis natin yung audio dito. Okay? Ang pangit mawawala ng audio dito. Ang professional yun. O yung pangit dun sa post-process para sa mga editors. Mapapansin na at mapapansin siya kahit ng mga simpleng watchers na. Okay, so dito na ngayon natin ipapasok itong tinatawag nating sound design. Ang sound design, ito po yung mga sound effects na ginagamit natin, yung mga laugh or metal scratches, glitches. So, ang, gag ang gagamitin natin dito is itong slow-mo motion sound effects. Okay, so drag lang natin to dito. Then, cut na natin yung mga, yan, yung mga hindi importante, yung mga blanco. Yan. So, ang gagawin ko dyan is isasakto ko lang yung itong pinaka-sound effects kung saan nagsimula itong aking slow-mo. Tinigpin na note na natin dyan ito magiging kalabas. Hey, so, nakita nyo may, meron pa siya dito at hindi masyado umabot dito. So, okay lang yun guys. So, ang kailangan lang natin gawin is i-cut ito. Yan. So, usog natin bakya to. Then, Ayan, i-cut rin natin to. Then, saktuhin na lang natin kung saan yung gusto natin bumalik na. Kasi itong sound na to is pabalik na to. Ibig sabihin, patapos na yun, slow mo. Pakinggan nyo. Okay. So, yun yung sound niya. So, ito yung magiging kalabasan niya kapag naayos na natin. Okay. So, ganun na yung magiging kalabasan ng ating Max Riss Edits. Iyan na yung pinaka-final guys. Napakadali lang, di ba? Napakadali lang na mga steps na kailangan nyo gawin. At yun ay magiging kakalabasan nito. Siyempre, mas maganda yan kung may background music. Okay? So, lagyan natin ng background music. Disclaimer lang guys, na itong mga uh, background music na ginagamit namin is from Epidemic Sounds. So, bayad po yan. Uh, kaya, mas maganda yan guys kasi iwas kayo uh, sa mga pag nakalink yan sa Facebook nyo at sa YouTube nyo is hindi kayo basta-basta mga kapre. Okay? Basta yun yung ginagamit yung music. Okay? So, try natin lagi ng background music pero syempre, depende nyo yung background music sa clip kung ano yung babagay. So, so adjust natin ng konti. Okay, so, dun tayo sa Okay, so dito mag-i-introduce si Boss. Wait lang. Okay, dito. So, dyan natin simulan. So, syempre, yung background music natin, isinaan lang natin. Alright, mga Kaziwa Nation, it's not a good day. Welcome, you guys! Woo! Okay. So, siguro mas maganda kung yung pagka, di ba, narinig nyo to. Ito, wait lang. Solo natin to. Ayan, yung drop na yon sa video editor napakalaking impact nung makonect yung bit ng sounds sa mga nangyayari dito sa ating vlog or sa mga video na ini-edit mo. So, kunin natin to. Itong bandang na-drop na siya dito sa bit. Yun. Yun. So, dito, banda. Okay. So, usog natin siya dito. Cut natin. Usog natin siya. Okay. Then, tsaka natin yung hilahin niya. Mas madali yan kasi yung ihukutin mo. Okay? So, tignan natin ulit. Okay? Try natin ngayon ipagsama-sama lahat. Okay? So since guys, nagkaroon tayo ng background music, no, is pwede natin i-adjust tong sound effects natin. Taasan natin ng onte 
para hindi naman siya masapawan ng gat. Okay? So, ulit. It's alright mga kasiwa nation. It's not a good day to work. I'm here. So guys, ito na yung magiging final results ng ginawa nating tutorial. Pakita ko na sa inyo yung ating final results with sound effects, background music, and timer mapping. Uh, Lumit recorder using adjustment layer, okay? So ito na. So guys, as you can see, napaka-smooth na nung ating uh, slow motion na. So ganun kadali ang mag-edit at mga maxtures na editing. Tandaan nyo lang nila. Yung una kong sinabi kanina is, again, finder lang is kailangan nyo ng, ng at least more than 60 frames per second na shots dun sa settings ng inyong GoPro or ng inyong action camera para mas smooth yung magiging slow mo niya. Then, time your mapping, sound effects, background design, time. That's it. Yung pagkukulay kasi ng clips nasa sa inyo na yan. Paano nyo siya kukulayan? Para hindi na magbukong weird yung clip niya. Okay? Ah, okay, so kung gusto nyo tong video na to, kindly hit the like button, share it with your timeline, and comment down below for more videos or more editing tutorials videos. Please magkaroon ako ng idea kung ano pa yung mga pwede ko may share dun sa kaalaman ko about editing. Okay? Uh, don't forget to like and share. Subscribe. Click na rin yung notification bell. Yan. So, we'll back for another video. Okay?